वेलकम ऑल द स्टूडेंट सक भलो आचो सुस्थ आचो बाड़ी आचो आज हम आलोचनार विषय हे निवाचन कमिशन का बोले कि भाव गठित है निवाचन भारत निवाचन व्यवस्थार वैशिष्ट्य मैं पुरोटाई भारत निवाचन के केंद्र कर जी व्यवस्था से आज के मेरे आलोचनार विषय एर आगे कलेजे चलाकालीन किसू विषय आलोचना होवाचन कमिशनर सम्पर्क से भावे आलोचना है आज के आलोचनाटा रेखे देा हो तुम्हारे जार जार प्रश्न थक विषय कि ना बुझते पर तुम्हारा अवश्य जाना परवर्ती क्षेत्र सेगल समस्या समाधानगल कर चेषा करब एन कथा हे निवाचन कमिशनर सम्पर्के पढ़ान विषय तर सम्पर् एक धारणा तुम्हारे थका दरकार तैरी करार्जन चेष्टा करब जदि को सुविधा है अवश्य जानते पर साधारण निवाचन बोलते जो हम भारतवर्षे बस बसबाज करी भारतवर्ष सह विश्व समस्त राष्ट्रे क्योंकि निवाचन व्यवस्था अनुष्ठित है निवाचन व्यवस्था कदर द्वारा अनुष्ठित है से राष्ट्रे जरा स्थायी भाव बसबाज कर नागरिक निर्वाचन क्योंकि परिचालित है एवं देखा जाते अल्प किसी संख्यक मानुष निवाचने प्रतिद्वंदता कर बसिभाग संख्यक मानुष ही ता कि निवाचन तक निर्वाचित कर तर मध्य दिए ता तर निजे इच्छा निजे चाहिदा एवं निजे राजनैतिक अधिकार के तरा भोग कर देश नागरिक हिसाब से ता जेको समस्या किंबा जेको विषय ता मतमत दीते तेमी भारत स्वाधीनतार आगे ये क्योंकि प्रत्यक्ष सरसर जनगण के मतमत नहीं निवाचन व्यवस्था क्योंकि से भाव क्योंकि छो ना एवं ना थार जो देखा जा गणपरिषदे जो हमारे संविधान रचना कर संविधान रचनकाले देश समस्त नागरिक से अधिकार जैसे ता फिर पाए तर क्या हलो समस्त भारतवासी नहीं एक तर अधिकार कथा माथाय रेखे क्योंकि संविधान निवाचन व्यवस्था एक कथा क्योंकि उल्लेख कर हल स्न भारत निवाचन व्यवस्था जब उल्लेख कर उन्नीस सौ एक बहान्न साल प्रथम लोकसभा निवाचन मध्य दिए ही भारतवर्षे क्योंकि समस्त नारी पुरुष धर्म बर्ण लिंग निर्विशेष सकले कई भोटाधिकार क्योंकि लाभ करते पे संविधान तीन सौ छब्बीस नौ धारा अनुजाई बला भारतवर्षे समस्त सार्वजन तक का समय एकुश बचर बयसटाई क्योंकि प्राप्तवयस्क से बस जरा से बस बस जैसे है ता क्यों निवाचन व्यवस्था अंश ग्रहण करते परवर्ती समय देखा जा निवाचन बयसटा क्यों संविधान एकषट्टीतम संविधान संशोधन उन्नीसश अष्टी साले से ही संविधान संशोधन मध्य दिए क्योंकि देखा जाता बयसा कमिए एकुश कमिए अठारो बचर का एबारे निवाचन व्यवस्था देखा जा समस्त मानुष जरा निवाचन अंश ग्रहण कर तर मध्य अठारो बचर कम बयस्क जरा तारा निवाचन अंश ग्रहण करते देवलिया कि मस्तिष्क विकृत को व्यक्ति ता क्यों ये निवाचन प्रक्रिया साथ जुक्त होते निवाचन प्रक्रिया समस्त क्योंकि भारतवर्षे समस्त नागरिक तर अधिकार सुरक्षित करार्जन विशाल एक कर्मज्ञ और यज्ञ क्योंकि आयोजन कर साधारण जेको भारतवर्षेट स्तरे देखा जाने पंचायत हक पौरसभा पंचायत आज पौरसभा आज तरह राज्य स्तरे विधानसभा आज लोकसभा आज राज्य राज्यसभा आज राज्य विधान परिषद ये स्तरगू क्योंकि समस्त क्षेत्र निवाचन अनुष्ठित होने देखा जा कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष भाव निवाचित करी कि क्षेत्र में देखा जाोक्ष भाव निवाचित कर पौरसभा पंचायतगुल से प्रत्यक्ष भाव प्रार्थी के निवाचित करी एवं परवर्ती क्षेत्र में देखा जा लोकसभा और राज्य विधानसभा क्योंकि प्रत्यक्ष भाव जनगण के द्वारा सार्वजन प्राप्त वयस्क भोटाधिकार भित क्यों भोटदान माध्यम निवाचित हो बद बाकी क्षेत्र में जगू जमन राज्यसभा कि राज्य विधान परिषद सेगल क्योंकि परोक्ष भाव निवाचित है इचा राष्ट्रपति आनी कोक्ष भाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ता क्यों परोक्ष भाव निवाचित है एबारे आलोचनार जो विषय से पंडित हृदयनाथ कंजरू एक कथा क्योंकि 
হৃদয়নাথ কুঞ্জরু যে কথাটা দিয়ে তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে যদি নির্বাচন ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয় নির্বাচন ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয় মানে ত্রুটিপূর্ণ হয় কিংবা সুদক্ষ না হয় তাহলে গণতন্ত্র তার উৎসেই বিষাক্ত হয়ে পড়বে তার মানে যদি নির্বাচন ব্যবস্থাটাই কিন্তু আমরা যাদেরকে নির্বাচিত করে থাকব তারা যদি সঠিক না হয় তাদের কাছেই আমাদের কিন্তু সমস্ত কিন্তু চা পাওয়া এবং আমাদের ইচ্ছাগুলো কিন্তু সেই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পেয়ে থাকি সেটা যদি সঠিকভাবে না হয় তাহলে কিন্তু গণতন্ত্র বলতে জনগণদের যে শাসন সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু প্রথমে শুরুতেই কিন্তু সেটা বিঘ্ন হবে এবং জড়াগ্রস্ত হয়ে যাবে এবার আমাদের জানতে হবে যে নির্বাচন ব্যবস্থার ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা তো প্রার্থী যারা নির্বাচন বা আমরা যারা নির্বাচক মানে আঠারো বছর বয়স্ক সমস্ত ভারতীয় নাগরিক তাদের যোগ্যতাটা কি এবং কি থাকলে তারা এই নির্বাচন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে পারবে এটা তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতেই পারে সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে মোটামুটি ভারতের সার্বজন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কিন্তু স্বীকৃত কিন্তু এই অধিকার সত্যধীন নয় তার কারণ কোনো অধিকারই সত্যধীন হতে পারে না আলোচ্য অধিকারটিও নয় নির্বাচনে অসাধু আচরণে যুক্ত থাকার কারণে নাগরিকদের ভোটাধিকার বাতিল করা হয় এবার এই বাতিলের মেয়াদ হল ছ বছর এবং জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ হল দশ বছর এবার অসাধু বলতে কি বোঝায় অসাধু জিনিসটা আগে জানতে হবে মানে ওই ওই কাজের সাথে যুক্ত থাকলে কিন্তু তিনি আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে তাকে কিন্তু বহিষ্কৃত করে রাখা হবে এই ধরনের নির্বাচনে অসাধু বলতে বোঝাচ্ছে যে উনিশশো সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নির্বাচনের দিন নির্বাচকদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা উৎকোচ গ্রহণ করা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ভোট অপসারণ রিগিং বুথ দখল বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো হচ্ছে তোমার অসাধু কাজের সাথে যুক্ত এই কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কিন্তু ভারতীয় নাগরিক হলেও তারা কিন্তু আর নির্বাচনের সাথে তাদেরকে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাদেরকে ছ বছর কিন্তু বহিষ্কৃত করে রাখা হয় আর জম্মু কাশ্মীরের জন্য কিন্তু দশ বছর বহিষ্কৃত করে রাখা হয় এবার আমাদের এই প্রশ্ন যে নির্বাচক মণ্ডলীর যারা আছে সেই নির্বাচক মণ্ডলীদের নিয়ে যে নির্বাচন কমিশনারটা আমাদের ভারতবর্ষের যে পরিচালনা করে থাকে তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাহলে নির্বাচন কমিশনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো একটু জানা যাক নির্বাচন ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য বলতে প্রথমে আছে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে সরাসরি নির্বাচন এই সরাসরি নির্বাচন কি এখানে সরাসরি নির্বাচন বলতে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা মূলত হচ্ছে প্রত্যক্ষ নির্বাচক সদস্যরা নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন যেমন লোকসভা রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যরা নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু নির্বাচিত হন এবার লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলি হল হচ্ছে জনপ্রিয় কক্ষ জনপ্রিয় বলতে কি এখানেই জনগণের দ্বারা কিন্তু সরাসরি প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে কিন্তু সেই কক্ষে আসে এই দুটি কক্ষে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয় ঠিক আছে তাহলে প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিন্তু নির্বাচিত হয় না একমাত্র রাজ্য বিধানসভা এবং এবং হচ্ছে লোকসভা যেখানে কিন্তু জনগণ প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু তাদের প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করে থাকেন আচ্ছা তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে বলছে যে নির্বাচন ব্যবস্থা আমি কিন্তু ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের প্রথম পয়েন্ট বললাম দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে পরোক্ষ নির্বাচন পরোক্ষ নির্বাচন কোনগুলো এর আগে আলোচনা করলাম যেগুলো রাজ্য বিধানসভা রাজ্য বিধান পরিষদ রাজ্যসভা এবং রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা পরোক্ষভাবে কিন্তু নির্বাচিত করে থাকি তাদেরকে তার কারণ হচ্ছে আমরা সরাসরি সেই প্রার্থীদেরকে কিন্তু ভারতীয় নাগরিক যারা নির্বাচক মণ্ডলী তারা কিন্তু নির্বাচন করে থাকে না এছাড়া কি বলা হচ্ছে সর্ব তিন নম্বর পয়েন্ট বলা হচ্ছে সর্বজনীন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার সার্বজনীন বলতে এখানে কিন্তু কোনো ধর্ম বর্ণ লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে কিন্তু ভারতবর্ষের আঠারো বছর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদেরকে কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া কিন্তু বাইরে রাখা হয় না তার কারণ কি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিন্তু কোনো এখানে ভেদাভেদ নেই জাতিগতভাবে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো কিন্তু ভেদাভেদ রাখা হয়নি এবং এখানে আঠারো বছর প্রাপ্তবয়স্ক সমস্ত ব্যক্তি কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারে এবং তার নির্বাচনের প্রার্থী হতে পারে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে তারা সুষ্ঠু কিন্তু তাদের নিজের অধিকারটা কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারটা কিন্তু ভোগ করতে পারে সেই জন্য সংবিধানের তিনশো ছাব্বিশ নন্দরাই ভারতের সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কিন্তু স্বীকৃতি হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল সারফেজ এবার এই যে বলা হচ্ছে যে এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে মাথা পিছু একটি ভোটের নীতি মানে আগেকার দিনে দেখা যেত আমরা যে গ্রিস দেশে কিংবা আগের যে যে ভোটদান প্রক্রিয়াটা দেখা যেত অনেক দেশে কিন্তু সেটা ছিল যেখানে দেখা যেত যেখানে মানুষের অর্থে যার যেমন যার যেমন সম্পত্তি আছে কিংবা যার ভুয়া প্রতিপত্তি সমাজে যেমন তার উপরে ভিত্তি করে সে কিন্তু ভোটদান দিতে পারতো তার মানে সে একের অধিক কিন্তু ভোট দিতে পারতো 
ফলে দেখা যাচ্ছে যে সমাজের মধ্যে কিন্তু একটা বৈষম্য দেখা দিত যারা সমাজে একদম নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তাদেরকে কিন্তু ভোটদানের অধিকার অনেকে বঞ্চিত হতো এমনকি যারা অল্প কিছু আয় সম্পন্ন ব্যক্তি তারা একটা ভোট দিতে পারতো যাদের বেশি আয় তারা অনেক বেশি ভোট দিতে পারতো তার ফলে দেখা যাচ্ছে ভোটদান প্রক্রিয়ার সাথে কিন্তু পুরোপুরি বৈষম্য প্রক্রিয়া একটা যুক্ত থাকতো কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথা পিছু একটি করে ভোটে নিতে মানে সে তুমি অল্প বয়স প্রাপ্তবয়স্ক আঠারো বছর হলেও বা কি আর তুমি তার ঊর্ধ্বে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত যবেই মানুষ বেশি তার যতদিন বেশি থাকবে সে কিন্তু একটি ভোট দিতে পারবে এবার সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অর্থকে কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতাকে কিন্তু এখানে মানদণ্ড হিসেবে রাখা হয় যার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক মানুষই কিন্তু জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকে একটি করে কিন্তু ভোটদান করতে পারে এরপরে আসছে আমাদের পরের নীতি সে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি বলতে যে আমাদের ভারতবর্ষের আমরা যদি ভারতবর্ষের যেহেতু একটা রাজ্য সমূহের ইউনিয়ন রাজ্য সমূহের ইউনিয়ন ভারতকে কিন্তু কোনো কিন্তু এখানে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নয় যে যেহেতু ভারত একটি রাজ্য সমূহের ইউনিয়ন যদি যুক্তরাষ্ট্র হতো তাহলে দেখা যেত যে ভারতবর্ষের সমস্ত অঙ্গরাজ্য বর্তমানে আঠাশটি অঙ্গরাজ্য উনত্রিশটি ছিল তার কারণ হচ্ছে একটি জম্মু কাশ্মীর সেটাকে ভাগ করা এখন লাদাখ এবং জম্মু কাশ্মীর যেটা ভাগ করার জন্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা এখন সাত থেকে হয়েছে নয় এবং এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আটাশটি অঙ্গরাজ্য রয়েছে সেই আটাশটি অঙ্গরাজ্যের তাদের কিন্তু সমপ্রতিনিধিত্ব থাকতো তাতে দেখা যেত যে ছোট রাজ্যই হোক এবং বড় রাজ্যই হোক সেখানে কিন্তু সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকতো কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রকম কোন যুক্তরাষ্ট্র নীতি কিন্তু মানা হয়নি সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে কিন্তু সেটা জনসংখ্যার নীতিকে কিন্তু ডিভাইডেড করা হয়েছে মানে সমপ্রতিনিধিত্ব মানে জনসংখ্যা সমস্ত দেশের সমস্ত রাষ্ট্রের কিন্তু জনসংখ্যাকে একটা ডিভাইডেড করে তার প্রতিনিধি দিয়ে সেই অনুযায়ী কিন্তু লোকসভার এবং রাজ্য বিধানসভাগুলি কিন্তু প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে কিন্তু নির্বাচনী এলাকা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটিউশন বিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সমগ্র দেশকে কতগুলো নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়েছে এর পরের পয়েন্টটা আসছে অনগ্রহ জাতিগুলির জন্য আসন সংরক্ষণ অনগ্রসর জাতিগুলি বলতে মানে দেখা যাচ্ছে সমাজে পিছিয়ে পড়া যারা সমাজে মূল সত্য থেকে অনেক পিছিয়ে কিসের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে হয় তারা আর্থিক দিক থেকে তারা শিক্ষাগত দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে আছে তাদেরকে সমাজে মূল সত্য ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার থেকে এবং পার্লামেন্ট থেকে আইন প্রণয়ন করে তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সিট কিন্তু রাজ্য বিধানসভাগুলি রাজ্য লোকসভাগুলি আছে এবং রাজ্য পঞ্চায়েত আছে পৌরসভায় তাদের জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক সিট কিন্তু প্রদান করা হয়েছে তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের এই যে সিটগুলো যে প্রদান করার ফলে তাদের কি করা হচ্ছে তাদেরকে সমাজের মূল সাথে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে এবং এই পরে আস্তে আস্তে তাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কিন্তু সিট তাদের প্রতি বছর বছর কিন্তু তাদের রিনিউয়াল হচ্ছে মানে রিনিউয়াল বলতে ধরো দেখা যাচ্ছে যে এই সিটটা আমাদের যখন ভারতবর্ষের যে দু পাঁচশো যে বর্তমানে পাঁচশো বাহান্নটি যে লোকসভার যে সিট সেটা কিন্তু উনিশশো সালে জনগণনা অনুযায়ী কিন্তু সেটা কিন্তু ঠিক করা রয়েছে তার পরবর্তী সময়ে কিন্তু আর নতুন করে কোনো সিট কিন্তু যুক্ত করা হয়নি যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই তুলনায় কিন্তু ভারতবর্ষের লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির কিন্তু সিট সংখ্যা কিন্তু অনেক কিন্তু বৃদ্ধি পাবে তাই দেখা যাচ্ছে যে সেটাকে কিন্তু সেই উনিশশো সালের জনগণনা অনুযায়ী সেই লোকসভার এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির তপসিলের জাতীয় উপজাতিদের এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানে হচ্ছে ইন্দো ইঙ্গো ভারতীয়দেরকে কিন্তু যে আসন সংরক্ষণ সেটা কিন্তু বছরের পর বছর কিন্তু রিনিউয়াল করা হয়েছে এবং আজকে কিন্তু দু সাল পর্যন্ত কিন্তু সেটা কিন্তু রয়েছে সেটা দু সালের পঁচিশে জানুয়ারি কিন্তু শেষ হয়েছে এবং তারপরে আবার বাড়ানো হয়েছে বাড়ানোর পরে দু হাজার সালে পঁচিশে জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল সেটাকে আবার বাড়ানো হয়েছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে সমাজের মূল সুতে ফিরিয়ে আনার জন্য তপসিল জাতি উপজাতিদের তাদের যে আসন সংখ্যা আগে ছিল হচ্ছে তোমার উনআশিটি আসন ছিল লোকসভায় তপসিলীদের এবং তপসিল উপজাতিদের জন্য ছিল হচ্ছে চল্লিশটি আসন কিন্তু সংরক্ষণ ছিল বর্তমান আর বিধানসভাগুলোর জন্য ছিল হচ্ছে পাঁচশো সাতান্নটি এবং তপসিলীদের জন্য এসসিদের জন্য এবং এসটিদের জন্য হচ্ছে তিনশো তিনটি কিন্তু এটা কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু এই সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে রাজ্য লোকসভার ক্ষেত্রে এসসিদের জন্য কিন্তু আসন সংরক্ষণ হচ্ছে চুরাশিটি এবং রাজ্য বিধানসভাগুলি এবং হচ্ছে এসটিদের জন্য কিন্তু আসন সংরক্ষণ হচ্ছে সাতচল্লিশটি ফর্টি সেভেন এই যে সংখ্যাটা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই যে কনস্টিটিউশন যে আমাদের যেটা সংবিধান তৈরি হয়েছে এবং সংবিধানের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সমপ্রতিনিধিত্ব রাখার জন্য কিন্তু এস সি এস টিদের সংখ্যাটা কিন্তু আস্তে আস্তে
সদস্য সংখ্যা কিন্তু এখনো নির্দিষ্ট রয়েছে এর পরের পয়েন্টে আমরা আসছি নির্বাচনী ব্যয় সীমাবদ্ধ মানে নির্বাচনী ব্যয় বলতে যে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে কি করে তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ কিন্তু অর্থ তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে এবং তারা ব্যয় করে থাকে এবং যারা দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক বেশি পরিমাণে অর্থের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তার বিনিময়ে তারা ভোটগুলো তাদের কাছ থেকে নিতে চায় এটা আমরা আকসার দেখতেই পাই তোমরা টিভিতেও দেখতে পাও কিংবা তোমাদের আশেপাশে ঘটনাও দেখলেও দেখতে পাবে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনে যে যখন অনুষ্ঠিত হয় যে প্রার্থীরা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে চাই তখন দেখা যায় তাদের একটা সম্পত্তির এবং তাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত কিন্তু একটা হিসাব দিতে হয় এবং নির্বাচনের জন্য তারা যে টাকা ব্যয় করে সেই ব্যয়টা কিন্তু একটা সীমাবদ্ধ কিন্তু সরকার থেকে করে দেওয়া হয় তার বাইরে কিন্তু বেশি কিন্তু কেউ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সাথে যুক্ত থেকে কিন্তু ব্যয় করতে পারবে না এছাড়া এই যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনের নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এই যে সমস্ত কথা তো আমরা এতক্ষণ ধরে বললাম যে নির্বাচন হবে নির্বাচন নির্বাচন প্রার্থী থাকবে তারা ভোট দেবে ভোটের প্রার্থী নির্বাচিত হবে এই যে বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যক যে ভারতবর্ষের জনগণ তাদের যে সমস্ত প্রক্রিয়াটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিন্তু একটা নির্বাচন কমিশনার থাকবে যে ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিক যাতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং নিরাপত্তা সাথে যেন তারা যেন ভোটটা দিতে পারে তার জন্য কিন্তু নির্বাচন কমিশনার থাকবেন এবং তার অধীনে কিন্তু প্রচুর সংখ্যক কিন্তু কর্মচারী থাকবে যাদের কাজ হবে কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে সঠিকভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার এবার বলছে যে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা যদি আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে নির্বাচনের যে সাথে যুক্ত প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার চলাকালীন যদি কোনো বুথ বুথ কিংবা কোনো নির্বাচন কেন্দ্রে যদি কোনো বিবাদ হয় কিংবা নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে প্রার্থী তার সম্পর্কে যদি কোনো সমস্যা কিংবা যে কোনো ধরনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে যে কোনো বিবাদগুলোকে সেগুলো বিচার বিবেচনার জন্য আগে নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে একটা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে কি দেখা গেল সেই ট্রাইব্যুনালের বদলে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের হাতে কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত বিবাদের কিন্তু মীমাংসার দায়িত্ব কিন্তু দেওয়া হয়েছে যার ফলে নির্বাচন ব্যবস্থা আজ কিন্তু সমস্তটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে কিন্তু পুরোটা পরিচালিত হয়ে থাকে এবার ভারতের সংবিধানে কিন্তু বিভিন্ন ধর্মেরও কিন্তু ধর্ম কিন্তু আছে যেমন হিন্দু হিন্দু আছে মুসলিম আছে এখানে যেমন হচ্ছে শিখ খ্রিস্টান আছে জৈন আছে সেভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন পাশাপাশি বসবাস করছে এবং তাদের জন্য কিন্তু কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে কোনো কিন্তু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই যে কারণে ভারতের সংবিধানে কিন্তু এটা কিন্তু ধর্মীয় নিরপেক্ষতার একটা নজির বলতে আমরা পারি এবং এখানে নির্বাচন ও নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স এখানে নির্বাচন এবং নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স পরের পয়েন্ট এখানে নির্বাচন যারা দিচ্ছে যারা আমরা তো প্রথমে আলোচনা করলাম নির্বাচন প্রক্রিয়া যুক্ত হতে গেলে প্রত্যেককে অন্তত ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিককে অন্তত আঠারো বছর বয়স্ক হতে হবে কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত মানে নির্বাচনে যিনি দাঁড়াচ্ছেন দাঁড়াচ্ছেন বলতে যিনি প্রার্থী হয়েছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ আছে এবং সেক্ষেত্রে কিছু কিন্তু নিয়ম আছে যেমন লোকসভার এবং রাজ্য বিধানসভায় কোনো প্রার্থী যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে তাকে কিন্তু কম করে পঁচিশ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং রাজ্য এক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রার্থী যদি নির্বাচনে দাঁড়াতে চায় তাহলে দাঁড়াতে বলতে প্রার্থী পদ হতে চায় তাহলে তার বয়স হবে কিন্তু একুশ বছর একুশ বছর হলে তিনি কিন্তু সেই সেই পদে প্রার্থী হিসেবে কিন্তু মনোনীত হতে পারেন এছাড়া কিন্তু রাজ্য রাজ্যসভা এবং রাজ্য বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হতে গেলে তাকে কিন্তু কম করে তিরিশ বছর বয়স্ক হতে হয় তার মানে আমরা এই বয়সগুলো কিন্তু সব কটাই জানতে পারছি এবং এই যা এই বয়সের ভিত্তিতেই কিন্তু তাদেরকে কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবে এছাড়া আছে কি ভারতে নির্বাচনে কোনো একটি রাজনৈতিক পদে আসীন হওয়ার একমাত্র উপায় ও পদ্ধতি অন্য কোনোভাবে রাজনৈতিক পদ পাওয়া যায় না তার মানে নির্বাচনী মাধ্যমে একমাত্র কোনো প্রার্থীকে কোনো মন্ত্রী হোক কিংবা কোনো আমলা কোনো বড় প্রধানমন্ত্রী হোক মুখ্যমন্ত্রী হোক কিংবা কোনো পদে যদি তোমাকে আসতে হয় সরকারের কোনো পদে তাহলে তাকে কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসতে হবে যদি সে কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু অন্য কোনোভাবে কিন্তু এই সরকার এবং প্রশাসনের সাথে সে কিন্তু যুক্ত হতে পারে না সে আমলারা কিন্তু সেটা পরীক্ষার মাধ্যমে তারা নির্বাচন সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে তারা কিন্তু থাকে চাকরি করে সেটা কিন্তু তার স্থায়ী পদ কিন্তু এই যে অরাজন এই যে রাজনৈতিক যে অস্থায়ী পদ যেটা তারা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টার্মের জন্য আসে এবং সেটা কিন্তু জনগণের দ্বারা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আসে তাছাড়া কিন্তু ব
से तो पॉइंट आसने ये निवाचन भारत निर्वाचक निर्वाचनगुल फलाफल साधारण संख्यागरिष्ठतार भित निर्धारित है मैं संख्यागरिष्ठता बोलते देखा जाए निवाचन प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक दल ते प्रार्थी क्योंकि निवाचन प्रक्रिया जुक्त कर प्रार्थी पद दे टिकट दे से टिकट अनुजाई तरह निवाचने दाड़ाई और देखा जाए तरह जो निवाचन प्रक्रिया सम्पन्न हार पर जे प्रार्थी जयलाभ कर तरह संख्या निरीखे देखा जाए जरा बसि संख्यक सीट पे तेज के लिए क्योंकि से ही सरकार से ही राज्य हक कि पंचायत पौरसभा कि लोकसभा से क्षेत्र में क्योंकि तर से ही भाव तक निवाचन जयलाभ है और तरह भित क्यों नतून कर मंत्रिसभा और सरकार क्योंकि गठन कर एबा देखा जा रहा पॉइंट मध्य तेज़ जानते निवाचन प्रक्रिया क्योंकि भारत जो निवाचन प्रक्रिया तरह जो विधि निषेधगुल आज है तुम्हें स्पष्ट भाव बोले दे भारतवर्षर समस्त नागरिक क्योंकि निवाचन प्रक्रिया अंशग्रहण करते तरह निवाचन के जो सठीक भाव जो सम्पन्न है तरह क्योंकि निवाचन कमिशन आज है और से ही सम्पर्कित को असाधु क्या साथ ही ता जुक्त होते जुक्त है तेल देखा जाए ते से ही निवाचन प्रक्रिया के बद दे निवाचन एलिक जदि को विवाद है से ही विवाद मीमांसा करार्ज एक निवाचन कमिशनार प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट से तत्वधान कर निवाचन प्रक्रिया जो सकल प्रार्थी जो समाज पिछले पड़ा श्रेणी जरा आज ताओ जो निवाचन प्रक्रिया अंशग्रहण करते तरह जो निर्दिष्ट संख्यक आसन संरक्षण व्यवस्था कर धर्म को आसने संख्या नहीं और इच्छा कि बला होने निवाचन और निवाचन प्रार्थी एक निर्दिष्ट बस कर दे मैं यतगुल निवाचन व्यवस्था क्योंकि बैशिष्ट्य भारत क्योंकि देखा जाड़ा भारत निवाचन व्यवस्था के क्षेत्र क्योंकि समस्तटा क्योंकि भारत एक सारा विश्व मध्य क्योंकि नजर सृष्टि कर बृह गणतानिक देश जेखने समस्त नागरिका प्राय शतक प्राय सेभनि पार्सेंट शतक मैंने भोट प्रदान पड़े तरह मैं देखा जाए सारा विश्व का नजर सृष्टि कर यहाँ गलो निवाचन व्यवस्था तेल का बोले निवाचन प्रक्रिया का बोले निवाचन व्यवस्थार बैशिष्ट्य कि सम्पर्क हमें एक आलोचना कर लम एबारे साथ ही तुम्हारा एक जाना दरकार जैसे निवाचन कमिशन क्यों गठन कर जाना दरकार आज तरह कारण निवाचन कमिशनर जो प्रक्रिया से भाव कारुक्त है तेज़ योग्यता कि तरह की भाव तर वेतन भाता क्यों पान तक क्यों अपसारण ते बस कत लागे एधरण प्रश्नगुल तुम्हारे मन थकते परे से आसवाचन प्रक्रिया निवाचन व्यवस्था कमिशन गठन साधारण तो जी निवाचन कमिशनारे गठन ये भारत संविधान क्योंकि स्पष्ट भाव में बला आज कत नंग धर भारत संविधान तीन सौ चौबीस नंग धर क्योंकि निवाचन कमिशनार सम्पर् विस्तारित आलोचना कर बला हो भारत संविधान तीन सौ चौबीस दुन धारा अनुजाई बला एक मुख्य निवाचन कमिशनार और विभिन्न समय राष्ट्रपति करतृक निर्धारित संख्यक अन्न्य कमिशनार दिए निवाचन कमिशन गठित है तरह निवाचन कमिशनार जिन हबें मुख्य निवाचन कमिशनार थकबें और ताक सहाज्य करार्ज पर्याप्त परमाण सहकर्मी एवं तक नियोग कर राष्ट्रपति करबें से उल्लेख नहीं कत जन संख्यक एपर देखा जाने एखे क्योंकि को उल्लेख नहीं बला संविधान तीन सौ चौबीस दुई नंग धारा अनुजाई बला एक मुख्य निवाचन कमिशनार और कैक जन मुख्य निर्वाचन कैक जन कमिशनार के लिए कैक जन कर्मी के लिए क्योंकि निवाचन कमिशन गठन कर निवाचन कमिशन सदस्य संख्या कत है कर्मी क्योंकि एखे राष्ट्रपति क्योंकि निर्वाचित कर दें एबारे बला हे मोटामुटी जो मुख्य संविधान तीन सौ चौबीस एक नंग धारा कि बला भारत संविधान निर्वाचन कमिशन क्षमता कार्यवल सम्पर्क विस्तारित आलोचना करा क्यों है केवल संविधान तीन सौ चौबीस एक नंग धारा बला पार्लामेंट राज्य आईनसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निवाचन समय निवाचन तलिका प्रणयन और निवाचन तलिका प्रणयन एवं निवाचन संक्रांत कार्यवल तत्वधान निर्देशना नियंत्रण ये दायित्व निवाचन कमिशन हाथे अर्पण कर सब गुरु दायित्व सठीक भाव पालन करते निवाचन कमिशन के विभिन्न धरण कार्य सम्पादन करते हैं तरह संविधान एक नंग धरा क्योंकि राज्य संविधान क्योंकि विस्तारित भाव निवाचन कमिशनार सम्पर्क को कथा क्योंकि बला क्योंकि निवाचन कमिशनार सम्पर् बला क्यों देखा जा निवाचन राज्य लोकसभा राज्य विधानसभा पंचायत और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निवाचन समस्त प्रक्रिया क्योंकि तुम्हार निवाचन कमिशन माध्यम क्योंकि सम्पन्न होड़ा निवाचन कमिशन तीन सौ चौबीस तीन नंग धारा बला निवाचन कमिशनारे सदस्य संख्या जदि एकाधिक हम मुख्य निवाचन कमिशनार कमिशन सभापति हबें तर मैं प्रधान हबें एक जन एक के प्रधान हबें और बदबाकी अन्जन तरह मान सहयोगी हिसाब से क्योंकि क्या कर 
এবার দেখা যাচ্ছে যে সংবিধানে আমাদের যে প্রথমে যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের নিয়েই কিন্তু নির্বাচন কমিশনার কিন্তু গঠন করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে নির্বাচন কমিশনারের যিনি সভাপতি বা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তার কিছু কর্মসূচি এবং তার কিছু পদক্ষেপের জন্য ভারতের সংবিধানে এবং ভারতের লোকসভায় কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু বিস্তারিত বিভিন্ন সময়ে কিন্তু বিবাদ এবং বিভিন্ন সময়ে কিন্তু বিতর্কের কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে যেমন আমরা কিছু একটা একটা বিষয় তোমাদের জেনে রাখা দরকার তাহলে এখানে এই বিষয়টা উল্লেখ করলে বুঝতে পারবে যে সংবিধানে বলেছে যে উনিশশো সালের অক্টোবর মাসের নবম লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার মাত্র ঘোষণার মাত্র একদিন পূর্বে তদানীন্তর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আর ভি এস পেরি শাস্ত্রীর অধীনে সর্বপ্রথম নতুন দুজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নিয়োগ করা হয় এরা হলেন এস এস ধাওয়ান ধান ওয়া ও ভি এস সাইকাল এই ওই নির্বাচনে কংগ্রেস দল পরাজিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠন করে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার হচ্ছে কে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠন করা হয় নতুন সরকার উনিশশো সালে পয়লা জানুয়ারি ওই দুজন নির্বাচন কমিশনারকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহত দেয় তার মানে তার আগে অব্দি কিন্তু একজনই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিল তাই দিয়ে কাজ চলছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে সেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তার কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নতুন দুজনকে নিয়োগ করা হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে এটা অস্থায়ী এবং সাময়িকভাবে পরবর্তী সময় তাদেরকে সেই প্রক্রিয়া থেকে যখন নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত মানে কমপ্লিট হয়ে যায় তারপরে কিন্তু তাদেরকে সেই পদ থেকে তাদেরকে ইস্তফা দেওয়া মানে অব্যাহতি দেওয়া হয় এরপর উনিশশো সালে প্রথম কিন্তু বহু সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের ধারণা চালু করা হয় বহু সদস্য বিশিষ্ট মানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ আরও দুজন আধিকারিক থাকবেন তারাও কিন্তু সেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সমকক্ষ কেন এই বিতর্কটা হলো তদানীন্তন সময়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনার প্রথম যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন টি এন শেষান টি এন শেষান তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ নিলেন যা ভারতবর্ষের সর্বদলগতভাবে এবং কিছু রাজনৈতিক দলগুলির কাছে কিন্তু একটা অনেক কিছু তাদের কাছে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখন তার এই যে সমস্ত ক্ষমতাটাকে খর্ব করার জন্য তখনকার সময়ে উনিশশো সালে পয়লা অক্টোবর টি এন শেষান তিনি কি করলেন তিনি তার সেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ তার পর থেকে তাকে সহ আরও দুজনকে নিয়োগ করা হলেন তারা হলেন টি এস কৃষ্ণমূর্তি এবং এম এস গিল যে দুজনকে নিয়োগ করা এবং বলা হয় যে তারা দুজনে কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সমকক্ষ সেই হিসেবে তাদেরকে কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তখন থেকে কিন্তু বহু সদস্য বিশিষ্ট হয় তখন পরবর্তীকালে সেই সময় কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিন্তু তোমার টি এন সেশন সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু দ্বারস্থ হয়েছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের থেকে কিন্তু তিনি কিন্তু এর এর বিরুদ্ধে কিন্তু সোচ্চার হয়েছেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেটাকে কিন্তু পুরোপুরি অস্বীকার করে এবং তাকে সম্মতি দেয় যে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা বহু সদস্য বিশিষ্ট করা হলো এবার এই যে নির্বাচন কমিশনের যে বহু সদস্য বিশিষ্ট করা হলো তার পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে যে ভারতের নির বর্তমানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও কিন্তু অন্য দুজন কমিশনারকে নিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনার কিন্তু গঠিত হয়ে যায় তার মানে আমরা প্রথম তাহলে সংবিধানে তিনশো চব্বিশের এক নং ধারা বললাম সংবিধানে তিনশো চব্বিশের দুই নং ধারা বললাম এরপরে বললাম সংবিধানে তিনশো চব্বিশের তিন নং ধারা তার মানে এবার আসছে আমরা এই যে তিন নং এই যে তিনটে ধারা বললাম এই ধারাগুলোই কিন্তু উল্লেখ করে দিচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনারের কীভাবে গঠন করা হলো এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যাগুলো কেমন হলো এবার আসছে আমরা নিজে এই যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তারা তার সমস্ত ভারতবর্ষটাকে তার নির্বাচনটা পরিচালনা করে না তার কারণ নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু কর্মী কিংবা কোনো সদস্য নেই যে কারণে তাদেরকে কিন্তু ওই তিনজন ব্যক্তি এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেহেতু গঠিত হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে পরিচালনা করার জন্য কিন্তু প্রচুর সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন সেইরকম কিন্তু কোনো স্থায়ী সদস্য বা সেরকম কর্মী কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নেই তাহলে নির্বাচন কমিশনার তাহলে কিভাবে তাহলে নির্বাচনটা পরিচালনা করবে তাই সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন কমিশনার তাদের দায়িত্ব এবং সমস্ত কার্যটা সম্পাদন করার জন্য সমস্ত রাজ্যের এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্র কেন্দ্রে যে সরকার আছে এবং রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ এবং রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের দ্বারস্থ নির্বাচন কমিশনারকে হতে হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার কারণ তাদের কাছে সেই প্রার্থী এবং সেই সেই সংখ্যক সদস্য না থাকার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে তাদেরকে তাকের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মী চাই এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতি তারা তো কিন্তু সেই কর্মী কিন্তু তারা দেয় এবং দিতে বাধ্য আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমুখ নিয়োগ বলছে যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে যে কোনো নির্বাচন নির্বাচন সে রাজ্য বিধানসভাই হোক লোকসভাই হোক কিংবা রাজ্য পঞ্চায়েত হোক কিংবা পৌরসভায় সেই নির্বাচ
আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনের বলতে কি বোঝাচ্ছে আঞ্চলিক বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে ভারতবর্ষের সমস্ত ভারতবর্ষটা কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু অঞ্চলে বিভক্ত যেমন পূর্বাঞ্চল আছে পশ্চিমাঞ্চল আছে উত্তরাঞ্চল আছে দক্ষিণাঞ্চল আছে মধ্যাঞ্চল আছে আর হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চল আছে এই এতগুলো অঞ্চল সেই অঞ্চলগুলো কিন্তু মোটামুটি ডিভাইডেড করে ছটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এই অঞ্চলগুলোর দায়িত্বে থাকে কতগুলো কতগুলো রাজ্য এর অধীনে থাকবে যেমন পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আছে এখানে বিহার আছে এই যে রাজ্যগুলো আছে সেই রাজ্যগুলো কিন্তু দেখার শোনার জন্য কিন্তু একজন আঞ্চলিক কমিশনারকে কিন্তু নিয়োগ করা হয় এই আঞ্চলিক কমিশনারকে কিন্তু নিয়োগ করেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি কার সাথে তিনি মুখ্য নির্বাচনের সাথে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে আধিকার মানে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি কিন্তু তাদেরকে নিয়োগ করে থাকেন এক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার কিন্তু নিয়োগ হন হচ্ছে সংবিধানের তিনশো চব্বিশের চার নং ধারা অনুযায়ী আর এবং এই প্রার্থী এই যে পদে যারা আসেন তারা হয় হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হতে পারেন কিংবা রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব তারা কিন্তু এই সকল পদে আসতে পারেন এদের কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে তোমার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে এরা মানে জবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাস আগে তাদেরকে নিয়োগ করা হয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয় তিন মাস পরে তাদের কাছ থেকে অব্যাহত দেওয়া হয় এইভাবে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক পূর্ণ সময়ের জন্য তিনি এই রকম কর্তৃক পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত হন এই সকল প্রার্থীরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অধীনে বহু সংখ্যক কর্মচারী থাকেন আবার আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যেরকম আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার তো একটা অঞ্চলের অধীন অনেকগুলো রাজ্য আছে সেই রাজ্যের পরিচালনা করার জন্য একজন আঞ্চলিক থাকে নির্বাচন কমিশনার এবং প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাচনকে সঠিকভাবে এবং নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে সঠিকভাবে দেখাশোনা করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটা করে কিন্তু নির্বাচন কমিশনার থাকেন তিনি তার দায়িত্ব সেই রাজ্যে কি ধরনের নির্বাচন কিভাবে করা যায় কি না হয় সে সমস্ত সমস্ত তথ্য কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে কিন্তু তিনি দিয়ে থাকেন আবার উনিশশো সালে প্রণীত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা নির্বাচন আধিকারিক থাকেন মানে আমরা দেখা দেখো এখানে তাহলে প্রত্যেক কটা স্তর কিন্তু ভাগ ভাগ করে করে নিয়ে আসা হয়েছে যেমন এখানে প্রত্যেকে আমরা কিন্তু এক কোনো না কোনো জেলার অধীন সেই জেলায় কিন্তু একজন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক থাকেন সেই জেলার উপরে কিন্তু আছে হচ্ছে সেই জেলাটা কোনো একটা রাজ্যের মধ্যে থাকে সেই রাজ্যে কিন্তু একজন নির্বাচন কমিশনার থাকেন সেই রাজ্যটা কোনো একটা অঞ্চলের অধীন থাকে সেখানে একটা আঞ্চলিক কমিশনার থাকেন যখন নির্বাচনের সময় এবং তার উপরে কিন্তু আছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এইভাবে কিন্তু পুরোটা স্তরে স্তরে ভাগ করা হয় এবং নির্বাচন কমিশনের কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়াটা কিন্তু এইভাবেই কিন্তু ডিভাইডেডের মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু সম্পন্ন করে থাকে এবার এই যে নির্বাচন কমিশনারের তাহলে এবার আমরা তো জানলাম কিভাবে তাদেরকে নিয়োগ করা হয় কিভাবে গঠন করা হয় কিন্তু তাদের কার্যকাল কত বছর এবং তাদের অবসান করা হয় কিভাবে এটা তোমাদের এবার পরের পয়েন্ট আমি বলছি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের চাকরির শর্তাবলী ও কার্যকালের মেয়াদ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে স্থির হয় মানে এটা আইনগতভাবে স্বীকৃত এটা কিন্তু মুখের কথাই নয় রাষ্ট্রপতির মুখের কথাই নয় কিংবা পার্লামেন্টের মুখের কথা নয় এটা আইনের মাধ্যমে ঠিক করা হয় বর্তমানে তাদের কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে ছ বছর এ তবে এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কিংবা অন্য কমিশনারের বয়স যদি পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হয় তাহলে তার কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তি ঘটে কথাটা বুঝলাম না মানে এই জায়গাটা অনেকে হয়তো বুঝতে পারে না তার কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে ছ বছর এখানে বলে যে যদি তার বয়স যদি পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তাকে সেই পথ থেকে অব্যাহত দেওয়া হয় ধরো দেখা যাচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তি তিনি বাষট্টি বছর বয়সে নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন তাহলে তার বয়স পঁয়ষট্টি হতে তার লাগবে হচ্ছে তিন বছর তার সময় লাগবে তার সেই তিন বছর বাদে কিন্তু তাকে কিন্তু অব্যাহত দিতে হবে তার কারণ কি তার কিন্তু কার্যকালের মেয়াদ কিন্তু ছ বছর কিন্তু সে তিন বছরের মাথায় সে তাকে সেই পথ থেকে সরে যেতে হচ্ছে কেন যেতে হচ্ছে তার কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে তার বয়সটা কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর হয়ে যাচ্ছে যে কারণে তাকে সেই পথ থেকে কিন্তু ইস্তেফা দিতে হচ্ছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাকে এখানে দুটো বিষয় দেখা হয় এক ছ বছর যদি সে পূর্ণ যদি বয়স কম থাকে তাহলে সে ছ বছর পূর্ণ করতে পারে আর না হলে তাকে কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ করতে হবে এই কথা প্রসঙ্গে একটু তোমাদের জেনে রাখা দরকার আমি যদি প্রশ্ন করি যে ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনারের নাম কি কে কে জানো একটু বলতে পারবে আমি এটা হোয়াটসঅ্যাপে কিংবা পরের আমি অ্যান্সারটা দেখতে চাই তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন থাকলো যে ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম কি এর মধ্যে বলে থাকি যে এখানে কার্যকালের মেয়াদে পরিসমাপ্তি ঘটে 
পদমর্যাদা বেতন ইত্যাদি দিক থেকে তারা ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সমতুল্য মানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা যে স্কেলের কিংবা যে ধরনের মাইনে তারা পেয়ে থাকে ভাতা পেয়ে থাকেন সেই ধরনেরই ভাতা কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারা কিন্তু পেয়ে থাকেন সে আর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ করার জন্য একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার মানে আজকে আমি তাকে নিয়োগ করলাম কালকে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দিলাম এটা কিন্তু নয় তার জন্য দেখা যাচ্ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট একটা পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে কিন্তু সেই পদ থেকে কিন্তু দিতে তাকে বলা হয় ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি যেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেও করা হয়ে থাকে এবং রাজ্য মানে সুপ্রিম কোর্টের এবং রাজ্য হাইকোর্টের যারা বিচারপতি আছে তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এছাড়া এই যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই পদ্ধতি এই পদ্ধতিটা কি একটু জেনে নাও যেটা বলেছে যে পার্লামেন্টের এই এই পদ্ধতিটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতিকে এই প্রমাণিত অসামত্য মুখ্য নির্বাচন করার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় প্রমাণিত অসামত্য এবং অসাধারণের জন্য রাষ্ট্রপতি তাকে অপসারণ করতে পারেন প্রমাণিত মানে দেখা যাচ্ছে মুখের কথা বললে হবে না তাকে জন্য প্রমাণ থাকতে হবে অসামত্য হয়তো সে কাজ করতে পারছেন না কিংবা দেখা যাচ্ছে তার কাজের তার শারীরিকভাবে অসুস্থ কিংবা তিনি কাজের প্রতি অনীহা কিংবা অন্য কোনো কাজের সাথে তিনি যুক্ত তার মানে সে তিনি সেই কাজের জন্য আর যুক্ত কিংবা যোগ্য নয় সেই জন্য তিনি কিন্তু অসামর্থ্য কিংবা অসাধারণ মানে তিনি যে ধরনের ব্যবহার করছেন সেটা অন্যের কাছে ঠিকভাবে সঠিকভাবে ফলপ্রসূ নয় কিংবা সবার কাছে অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন না সেই ধরনের যদি কোনো আচরণ করে থাকেন কিংবা দেখা যাচ্ছে তার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটা বিঘ্ন হচ্ছে তখন তাকে অপসারণ করার জন্য প্রস্তাব আনা হয় কোথায় পার্লামেন্টে এবং সেখানে কি করা হয় পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশি মোট সদস্য বলতে আমাদের বর্তমানে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন তাই সেই সদস্যের অর্ধেকের বেশি মানে তিনশোর কাছাকাছি এবং সেখানে উপস্থিত যে কজন থাকবেন সেই কক্ষে ধর কক্ষে আর থাকতে হবে এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ দুই তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রপতি কাছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করা জানানো হয় এ এইবার তাহলে কেবল রাষ্ট্রপতি তাকে অবসান করতে পারে আমি এখানে একটা কথা বললাম যে লোকসভার ক্ষেত্রে পড়ে শুধু লোকসভা নয় কিন্তু এখানে লোকসভার থেকে বিলটা পাস হওয়ার পরে কিন্তু রাজ্যসভাতেও কিন্তু যেতে হবে যেহেতু কোনো পার্লামেন্ট পড়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো লোকসভা উল্লেখ করেনি লোক পার্লামেন্ট বলতে গেলে লোকসভা রাজ্যসভা দুটো সভাকে নিয়ে কিন্তু পার্লামেন্ট গঠিত সেহেতু লোকসভার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ এবং রাজ্য বিধান রাজ্যসভার হচ্ছে তোমার দুশো পঁয়তাল্লিশ সেই সংখ্যা অনুপাতে যদি কোনো প্রমাণিত অসদাচরণের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রস্তাবের পক্ষে যদি ভোট যদি দুই তৃতীয়াংশ যদি পড়ে থাকে এবং সেই প্রস্তাবটা রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে গেলে রাষ্ট্রপতি তখন সেই প্রার্থীকে সেই পদ থেকে কিন্তু তাকে অব্যাহতি দিতে পারে এছাড়া এটা তো মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বললাম কিন্তু অন্যান্য যে কমিশনার অন্যান্য বলতে কারা আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে অন্যান্য বলতে কিনে বোঝানো হচ্ছে তোমার যেমন হচ্ছে আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যে পদের যারা যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু অপসারণ করতে পারেন কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিন্তু সেই অপসারণ করার আগে তাকে কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে কিন্তু আলোচনার পরেই কিন্তু তাকে কিন্তু সেই পদ থেকে তাকে কিন্তু নির্বাচন তাকে কিন্তু অপসারিত করতে পারেন এছাড়া পরের পয়েন্ট আমরা আসছি যে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা মানে যে নির্বাচন কমিশনারকে তো আমরা নিয়োগ করলাম তিনি যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন কি এবং যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং তার নিরপেক্ষতা কথা তিনি যদি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন কিংবা কোনো দলের হয়ে তিনি যদি নিজেকে যদি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন তাহলে সেইটা কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু অনেকভাবে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই জন্য দেখা যাচ্ছে তার কিছু কিন্তু টার্মস আছে তাই তার মানে নির্বাচন কমিশনারের কিন্তু স্বাধীনতা নিরপেক্ষতা সম্পর্কে এবার একটু বলে তাহলে বুঝতে পারবে যেমন মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অপসারণ করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় প্রমাণিত অসামর্থ্য কিংবা অসাধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতি তাকে অপসারণ করতে পারেন পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশে গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় তাহলে কেবল রাষ্ট্রপতি তাকে অপসারণ করতে পারেন সেটা সংবিধানে তিনশো চব্বিশের পাঁচ নং ধরায় এর আগে তোমরা পড়েছ তিনশো চব্বিশের এক দুই তিন চার চারে গিয়ে আমার সীমাবদ্ধ ছিলাম তারপরে পাঁচে হচ্ছে তার অপসারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবার বলছে নির্বাচন কমিশনারের অন্যান্য আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারলেও এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে আলোচনা করবেন এটা তো বললো সবটাও সংবিধানে তিনশো চব্বিশের পাঁচ নং ধারা অনুযায়ী এবার নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য দেখা
স্কেলের টাকা দেয়া কিংবা যে ধরনের সুযোগ সুবিধা তার বেতন ভাতা তার বাড়ির ভাড়া কিংবা তার তার বাড়ির সমস্ত খরচা কিংবা তিনি যে কোনো জায়গায় যে কোনো মিটিং কিংবা কোনো রাজ্যে যাওয়ার জন্য যে খরচা বিভিন্ন ধরনের যে তার যে কাজ সেইগুলো যদি পরিবর্তন করা হয় যেটা নিয়োগ করার পরে পড়লে আমরা এগুলো দেব না তাহলে কিন্তু তার কিন্তু একটা কিন্তু আশঙ্কা তার স্বার্থ কিন্তু খুন নয় যদি আমি যে পদের জন্য নিয়োগ হলাম আমাকে সেই পদের জন্য দেওয়া হলো না তার ফলে তার পর্যন্ত কিন্তু একটা অসন্তোষ থাকে সেটা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হতে পারে এছাড়া বলা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনার তার দায়িত্ব যাতে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালেরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী কর্মচারী ব্যবস্থা করেন তার মানে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য মানে নির্বাচন কমিশনারের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট কিন্তু কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে তাদেরকে কিন্তু কোনো প্রার্থী কিন্তু নেই যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে সেই আমাদের যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আমাদের রাজ্যে তোমরা দেখে থাকবে যে তোমাদের কলেজ স্কুল আশেপাশে সমস্ত স্কুলগুলো যখন নিয়ে নেওয়া হয় তখন দেখবে সেখানে যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন কারা সেই সকল প্রার্থী কারা কলেজের স্কুলের বিভিন্ন টিচাররা তারা কিন্তু সেই ভোট প্রক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করার জন্য তারা ভোট কেন্দ্রে যান তারা রিটার্নিং অফিসার হয়ে যান তারা বিভিন্ন সেক্টরে যান এই কারা এই সকল প্রার্থীগুলো কিন্তু সেই রাজ্যেরই যারা কর্মচারী সরকারি কর্মচারী আছে তাদের কাজকে নিয়েই কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা হয় আবার নির্বাচন প্রক্রিয়া যখন সম্পন্ন হয়ে যায় তখন আবার তারা যে যার কাজে যে যার যুক্ত তাদেরকে সেই কাজের সাথে যুক্ত করা যেতে দেওয়া হয় তার মানে নির্বাচন কমিশনের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো স্থায়ী সদস্য নেই এই যে সমস্তটা কিন্তু একদম পুরোপুরি রাজ্যের হলে রাজ্যপালের কাছ থেকে এবং কেন্দ্রের সমস্ত রাজ্যে যখন লোকসভা ভোট হয় রাষ্ট্রপতির কাছে কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারীর কাজ জন্য আবেদন করে থাকেন রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালেরা সেই কর্মচারী কিন্তু তারা দিয়ে বাদ থাকেন তার কারণ তা না হলে নির্বাচন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে না তার পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে যে এই পরে যখন নির্বাচন প্রক্রিয়া আমরা তো এই যে গঠন প্রক্রিয়া জানলাম এছাড়া কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া কিন্তু একটা বিশাল কর্মযোগ্য এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষের সাথে প্রত্যেক মানুষের বিবাদ এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সাথে রাজনৈতিক দলের যে বিবাদ আমরা তারা সেটা মিডিয়ায় দেখতে পাই আমরা আশেপাশে আমাদের যে নির্বাচন প্রক্রিয়া যখন হয় তখন আমরা শুনতে পাই কিংবা দেখতে পাই সেটা কিন্তু খুবই একটা কিন্তু ভয়াবহ পরিস্থিতি হয় তাই যে নির্বাচন প্রক্রিয়া যেটা প্রক্রিয়াটা যে সম্পন্ন করতে গিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার যেমন আজকে আমাদের কাছে নির্বাচন কমিশন মানে দ্বারস্থ হচ্ছেন তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের কিন্তু মানুষজন কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সামিল হতে কিন্তু নিজেদেরকে রাজনৈতিক অধিকারটা ভোগ করতে সমর্থ হয় এই দিয়ে আছে কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশনের যে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল নির্বাচন ব্যবস্থা কাকে বলে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোট অধিকার কাদের দেওয়া হয়েছে নির্বাচন প্রার্থীদের যোগ্যতা কি তাদের কোন বয়সে তারা যোগ্যতা হতে পারে নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যটা বললাম আর ভারতের নির্বাচন কমিশনের গঠনটা বললাম তার কার্যকাল বললাম এবং তার মেয়াদ এবং ভাতা এবং তার নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা সমস্ত বিষয়টা কিন্তু আমরা আজকে এখানে আলোচনা করলাম এর পরবর্তীতে আমরা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সেটা নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবে যদি কোনো সমস্যা কিংবা যদি কোনো কোয়ারি থাকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে প্রত্যেকে মেসেজ করে জানাবে থ্যাংক ইউ